二零一四年，殡仪馆的一位工作人员发现，陶大爷衣服里藏着现金，他们想捞出时为时已晚。完成遗体火化后，他们对陶大爷的家属说：“你们真是太孝顺了。”让父亲身上装二十一万现金，儿子们愣住了，回家翻出父亲的遗嘱，懊悔不已。这背后到底有什么隐情呢？陶大爷是一名普通农民，生了两个儿子。他没有文化，地里活不忙的时候就去工地干活，靠辛苦的劳动养大两个儿子。儿子长大后，都在城里立了足。陶大爷也从未想过要享福，他依旧在坚持忙碌。本以为晚年可以过上好日子，可老伴儿检查出食道癌，让他的生活打破平静。看着老伴儿一天天消瘦，他心里难过，可又拿不出动手术的钱。他跟儿子们商量，儿子们的态度很统一：这个岁数了，没必要动手术，就算花了钱。到最后也是人财两空。陶大爷没办法，只能想办法做点老伴爱吃的菜，尽量让他心里舒服一些。老伴患病过程中，两个儿子都没有回来，他们的理由是要上班，请不了假。老伴知道儿子是嫌弃自己，害怕给他们添麻烦，他叮嘱陶大爷，一定要照顾好自己。有钱别都给儿子，把钱留在自己身边，等躺在床上时，谁孝顺就给谁。陶大爷点头，送走老伴后，他依旧在工地干活。工地干活很累，但收入还可以，再加上陶大爷比较节俭，挣的钱大部分都存了起来。他的想法是，自己给自己养老，等干不动活的时候，最起码。不需要向儿子要钱，这个想法很心酸，但也是很多老人的状态，养儿防老。等你年纪大的时候，才会发现，老了只能靠自己。陶大爷的两个儿子都有稳定的工作，他们平时很少回家，只有在过年时带孩子回家一次，跟村里邻居拜个年。陶大爷年纪大了。身体大不如前，他去不了工地，地也借给了邻居种。平时在自家门口种点菜，邻居也会给他一些粮食，足够他吃饭。生活倒也没什么，就是孤单，一个人在老房子里生活，连个说话的人都没有。按照乡里的习俗，老人年纪大了，可以轮流到儿子家住。大儿子表示。自己家地方小，父亲去住不方便。再说，丈母娘在家帮着带孩子，家里人太多，容易有矛盾。小儿子的理由是，自己家住三楼，老人走楼梯太累，还不如在老家。他建议每个月给父亲两百块钱，这样父亲就可以衣食无忧了。陶大爷摇手拒绝，说自己哪也不去。也不需要儿子给钱，他知道，就算给两百元的赡养费，儿子儿媳也可能闹矛盾。他不想看到这一幕。他依旧住在农村，没事就上街买点菜，遇到有人打招呼，他就坐下来说说话，日子倒也能过得去。一次摔倒，打破了生活平衡。有次陶大爷出门捡废品。刚下过雨的路面，坑洼处有积水，他走路不稳，在一个水洼处摔了一跤，忍着痛走了回家。他在床上躺了好几天，要不是家里备了些饼干，他感觉自己快饿死了。身体恢复一些后，他可以拄个木棍走路，就拜托邻居给儿子们打电话，想让儿子带自己去医院检查一下。大儿子接到电话后，让他给小儿子打电话，说自己工作忙，没时间抽身。小儿子好几次都没有接电话，接通后先抱怨一通，说父亲太不小心了，净给自己添麻烦，然后表示他也没时间
，让父亲自己去医院检查。邻居看不过去，骑三轮车带陶大爷去做了检查。医生说没大问题，需要静养，注意营养均衡就可以了。陶大爷就买了一些自己喜欢吃的菜，他也意识到，儿子不可能回家照顾自己，只能自己想办法生活。陶大爷的腿一直没好利索，跟他节约有关，他不缺钱，多年打工攒下二十一万，这些钱其实可以请个保姆来照顾自己，但他节约习惯了。也没有找保姆的意识，就一直坚持自己照顾自己，担心记忆力衰退，怕把存折的密码给忘了，他就把二十一万都取了出来，放在家里。陶大爷的打算是，如果哪个儿子愿意回来照顾自己，这笔钱就给谁。可他失望了，等来等去，没有一个儿子愿意回家。预感到身体不好。他给自己准备了寿衣，穿戴整齐，躺在床上。市邻居发现了他的异常，看到陶大爷几天没出家门，就打电话喊他儿子回家。等儿子进家门时，发现陶大爷已经离世。他们干哭了几嗓子，就商量着后事。但凡有一个人想起给陶大爷净身，尽一下儿子的本分，也能发现他身上的现金。可惜谁也不愿接近他，要不是火化工说他们，他们还不知道有这么回事。从殡仪馆回来，儿媳在陶大爷的房间抽屉里看到了一封遗书：“儿子，你们要家庭和睦，这笔钱你们平分，好好过日子。”这就是一位父亲无私的爱，即便自己忍受病痛，心里想的也都是儿子。可惜的是，儿子心里没他，错过这笔钱也不无辜。生活中这样的老人也不是个例，很多老人年纪大了，也依然独自在老家生活，就算身体不舒服，也不想麻烦儿女，因为他们知道，儿女在外打拼不容易，却忽略了自己身体不好，身边离不开人的照顾。有的老人好几天不出门，邻居发现异常才知道他走了，真的让人悲伤。之前还有一个新闻，是一对高学历老夫妇，两老退休前是省城电子研究所的研究人员，他们的两个儿子，一个是清华大学毕业生，一个是中国人大毕业生，十分的有出息。但尽管培养了如此优秀的孩子。这对老人却战战兢兢过了近十年的空巢老人生活。被问及为什么不去北京和儿子一起生活时，老夫妻一方面考虑到两个孩子都在北京买了房，都有房贷的压力，另一方面才是最扎心的。他们从不开口请二老去住。记得最开始，老夫妻都还习惯，可以拿着养老金过活。但后来他们才发现，自己的身体一天不如一天，一个患有严重的心脏病，另一个患有严重的高血压。平时丈夫会为妻子量血压，妻子会监督丈夫按时服药，就是生怕一旦其中一个倒下了，另一个没力气将对方背出家门。但不幸还是发生了，要不是邻居及时发现。恐怕命也保不住。当看到两个孩子来医院时，许久没见的二老，孩子般的忍不住哭了起来，就好像受了什么天大的委屈。但在孩子们眼里，只觉得父母怎么变得越来越脆弱了。后来，他们还是决定搬进了养老院。采访的最后一句话，令我的内心至今颤抖不已。当你以为父母可以照顾自己的时候，其实他们正渐渐失去独立生活的能力。到了需要依赖你的时候，你呢？你不是不懂，你只是不愿让自己那么快醒来。之前费玉清退出娱乐圈的消息引起一片哗然。
，但了解背后真相的人们却留下了久久一片沉默。费玉清说：“父母都去世了，人生突然没有了归属，再绚丽的舞台也让他感到孤独。”一封亲笔信，寥寥数字，不舍得不是舞台，而是永远难以再见的双亲。遗憾的不是鲜花和掌声，而是永远无法拥抱的父母。还记得二零年五月十八日，柳岩在社交平台上发了一条动态，告知父亲离世的消息。之前他曾在某节目中说过，父亲身体不好，在医院治疗了许久。唯一令他欣慰的是，自己十九岁那年，没能力挣钱为患癌症的母亲治病。如今的他，已经有了足够的经济能力，为父亲提供最好的医疗保障。只是说到最后，他哽咽住了，缓缓道：“如果亲人健在，有什么都给他们吧。我不想让他们觉得他们不配拥有这些。”这番话戳中了多少人的心坎？写这篇文章没有谴责子女的意思。谁都没有资格去责备一个努力生活的人，只是作为一种警醒。别忘了，在你奔跑的同时，身后站着年迈的父母，他们并不想成为你的负担，但也不想你把这份爱当成理所应当，狠心将其抛在身后。人最大的教养是善待父母，随时都给父母好脸色，这是举手之劳的事情。体现一个人的素养，可现实中，不管什么情况下都能给到父母一个问候，又实在不是一件容易的事。每天给父母一句问候，关键是心怀感恩之情，多想想长辈们的付出和哺育之恩。人忙碌一辈子，晚年被善待是很正常的需求，儿女再忙，也不要忘了。常回家看看，要知道，父母陪我们的时间是有限的，你错过了，可能就是一辈子的遗憾。每个人都有老了的一天，让老人晚年安心，老有所养，就是我们忙碌的终极意义。父亲有一个铁盒子，从来都不让女儿打开。六年之后，父亲去世。女儿打开之后，当场不知所措，这到底是怎么回事？接下来，志恒就以第一人称给大家讲述一下事情。我今年二十九岁了，是独生子女，从小父母都把我视若珍宝一样。我们家就我一个孩子，从我记事的时候开始，我母亲他们就自己在外面做一点小生意。所以家里的经济情况比我身边的朋友家里要好一些。我父亲对我更是有求必应，只要是我喜欢的东西，他从来都不含糊。有时候我母亲还说我父亲就是太宠着我了，这样长大以后对我是没有好处的。可是我父亲总是说，女孩子就是要富养。长大以后才不会因为男人的一些小恩小惠就被别人给骗走。所以说，虽然我出生在以前那个年代，但是我从小都是不愁吃穿的，而且每年都可以买到很多新衣服或者新玩具，在那个年代已经算是特别不错的生活条件了。我本来以为我比别人是幸运的，可是就在我上高一的那一年。我母亲因为意外去世了，这个消息犹如晴天霹雳。当时我父亲就对我说：“你母亲其实是放心不下你，以后你一定要好好生活，也让你母亲在九泉之下能够安心。”然后我们就含着泪处理完了我母亲的后事，家里面也只剩下了我和父亲两个人相依为命。母亲去世之后，有一年的时间，我们都不能从这段悲痛的感情当中走出来。我父亲也是很多次的劝说我，不要太过伤心。母亲去世之后
，我父亲也没有那么大的精力去经营自己的生意，他也可能是折腾坏了吧。我也看得出来，母亲离开我们之后，父亲的情绪也是低落了很多。我好不容易熬到了我大学毕业。我也想着能给我父亲减轻一下经济上的负担，我想赚钱养家，为他养老。我们家一直有一个上了锁的铁盒子，我从小父亲就告诉我，这个盒子不能打开，因为是他工作上要用到的东西，小孩子是不能乱动的。加上我小时候也比较乖巧，就很听话。从来都没有打开过父亲的铁盒子，可现在我已经长大成人了，父亲那个盒子上面还是上着那一把锁，一直都没有打开过。虽然我很好奇，但是每次回去我都想问我父亲，可是话到嘴边又被我咽了下去。我想着，父亲既然不想让我知道，肯定是有他的道理的。直到我大学毕业之后，我自己找了一个外地的男朋友。当时跟父亲说的时候，能看出来他是有些难受的，因为他不想让我离家那么远，毕竟家里就我一个孩子，而且我男朋友的家是比较远的，远嫁的话可能会让我父亲在晚年会更加孤独。不过当我看出了父亲的这种心思，就安慰他说。放心，如果真的是远嫁到外地，我肯定会把你接过来跟我们一起住的。当时我父亲就笑笑，没有说话。到我结婚的那一天，父亲已经哭得像个孩子一样，眼泪一直是止不住的往下流。我长这么大还是第一次见到我父亲流泪，虽说这是幸福的泪水。可我感觉到他心里就是舍不得我。结完婚之后的第三天，我们就回来，准备把我父亲接过去，和我们一起生活。但是他不跟我们一起回去。虽然我和老公一直劝说，可我父亲说什么都不听。我们熬不过我父亲，只能先回去。当时我也感觉。我父亲现在确实自己还能干点小活，也是能动的，而且在这边有他的老朋友，我也就没有再去勉强他。结婚之后的第二年，我就生下了一个女儿，公公婆婆也是帮着我们照顾孩子，我和老公就一直在努力打拼着自己的事业。有了孩子之后，就多了很多不方便。回去看望我父亲的机会也是越来越少。在我女儿刚学会说话的时候，老家亲戚打来电话说，我父亲生病，被送到医院里面了。当时我和老公急忙赶到医院，所幸父亲已经脱离了生命危险。不过医生说，虽然这次没有生命危险，但是我父亲以后身边都要有人去照顾的。有了这个理由，我一定要把我父亲带走，让他跟我们一起生活。可是我父亲却还像以前一样一直拒绝我。父亲说，家里边还有公公婆婆，如果他过去的话就很不方便。我当时想着我父亲说的也有道理，我们就决定在隔壁给他租一套小户型的房子。可父亲却说。实在不行的话，就把他送到养老院去。无奈之下，我只能把我父亲送到了养老院。可我发现，父亲去了养老院之后，好像性格更加沉闷了起来，话也是更少了。每次问他在养老院生活的怎么样，他都说生活的还不错，让我们不要去担心他。虽然说养老院的钱，我们每个月都去支付。可是让我父亲去住养老院，我这个做女儿的心里面一直都是有愧疚的。我一直都在想办法，尽快让我父亲离开养老院。可是还没有等到那一天，就已经来不及了。突然有一天晚上，养老院的人打电话给我说，父亲不行了。
。当时我简直不敢相信这个消息。我父亲才六十五岁，去养老院的时候人还是好好的，怎么就过了一年多，说没就没了？当我到养老院的时候，父亲已经离开了人世，我连他最后一面都没有见上。在我父亲的葬礼上，我哭得不省人事。我很后悔当初没有把我父亲接到身边照顾他。这么多年，他养我，供我上大学，特别的不容易。可没有想到，在他生命的最后一刻，我连他的最后一面都没有见上。处理完我父亲的后事之后，我就跟我老公说，我想在老家待上一段时间，我想好好的看看这个我生活了二十多年的地方。这个时候，我突然想起来那个一直锁着的铁盒子。当我去父亲的卧室里，发现了这个盒子，依然是剩着那把锁，不过很明显已经是生锈了。可见这些年我父亲都没有去打开过，我就用工具把这把锁给撬开了，可里面的东西却让我猝不及防，我真的不敢相信。父亲居然隐瞒了我这么多年。这个盒子里面是我的一个出生证明，出生证明上，父亲一栏清楚地写着，并不是我父亲的名字，而是一个我从来都没有听说过的男人的名字。不过，母亲那一栏却是我母亲的名字。当时我好像一下子就全部明白了，为什么父亲这么多年都不让我去打开这个盒子。原来我根本就不是他亲生的孩子，他是我的继父。出生证明下面还有一封信是留给我的，这封信看上去是近几年的。看完父亲写给我的信，我的泪水不停地流。从小到大，我从来都没有感觉到他不是我的亲生父亲。可是我却在他生病到离世的这几年里面，都没能把他接到我身边去孝敬他。这个故事给了很多年轻人启示，在父母有生之年，一定要好好的去照顾他们，不要给他们留下任何的遗憾。正所谓“树欲静而风不止，子欲养而亲不待”。一名老爷子身患痴呆已经十年了。在临终前，他给前来送行的五个儿女留下了一份传家宝，而当儿女们得知真相的时候，却齐齐向着老爷子下跪了。后来，这位痴呆老爷子又成了别人嘴里最精明的老爷子。这究竟是怎么一回事呢？原来，这一切要从村子里一户姓李的四世同堂人家说起。提起村里的老李家，附近的十里八乡都知道，其原因并不是因为他家里很有钱，或是家里有当官的，而是因为他们家的老爷子对于很多家庭来说，赡养老爷子是一件很头疼的事情。有的家庭有钱，但子女较少，老爷子晚年也孤独凄凉；而有的家里，虽然儿女较多。但也会出现你挡我推，谁都不愿意吃亏的现象。但这个老李家是一个例外。老爷子现年八十八岁，一共育有四个儿子，一个女儿，其中最小的女儿也五十二岁了。据了解，老爷子年轻的时候参过军，复员回来之后，因为肯吃苦，又特别能干。就成了村里的生产队长。自从有了他带头，村民们的积极性也都很高，每家每户也都过上了好日子。平常村里如果谁家有困难的话，他都会去帮人家一把。通过辛苦努力，也是给自己的四个儿子全都盖了房，娶了媳妇。虽然说老爷子这一辈子并没有多大成就。只是一个普普通通的农民，但其实活得特别明白，尤其是在处理家庭关系这一方面，绝对是一个高手。当初，四个儿子要分家的时候，
，老爷子都会给儿子们盖起一层平房，然后再给每个儿子一辆三轮车。当时，老爷子在做倒卖粮食的生意，而他养活一大家子也是靠的这个。于是，为了公平。他便给每个儿子都配了一辆生产工具，让儿子们自己出去谋生计。为此，每个儿子都对老爷子非常的敬佩，并没有因为利益关系让兄弟之间产生过多的隔阂，亦没有出现兄弟之间大打出手的情况。但有一次，老爷子的大儿媳，因为觉得小儿子办婚礼的时候，彩礼钱给的比他三个哥哥都要多，于是，就在村里四处传闲话，说老爷子一碗水没端平，偏袒小儿子。老爷子知道了，立马召开家庭会议，跟他的儿子媳妇们一起讨论这件事。最终，大儿媳妇听完老爷子的一番教育后，害臊的低下了头。意识到了错误，后来这件事被村里人知道了，纷纷夸老爷子治家有方。再后来，老爷子年纪大了，便给四个儿子提出了养老需求。老爷子表示，每一家我都要住一年，先从老大家开始，老二、老三、老四，每个月给我两百块钱生活费，老大就不用给了，在谁家住。谁家就不用给，以此类推。咱们家现在还有十五万块钱的存款，根据你们四个的表现，到时候我会立一个遗嘱，由咱们村委的人做见证，谁表现好了，钱就多分一点。另外，咱们家还有一个传家宝，是你们的爷爷临终前给我的，因为老爷子头脑清醒，眼不花，耳不聋。生活还是能够自理的，因此住在哪个孩子家，也没有给他们带来很大的麻烦。而其他三个儿子，每个月给老爷子两百块钱零花钱，一个月也就是六百，一年也有七千两百块钱。老爷子每在儿子家住满一年的时候，都会把儿媳妇叫过来，跟儿媳妇说：“这一年你把我照顾得很好。”给你留下三千六百块钱，这件事你别跟其他几个兄弟说。要是我从村子里面别人的口中听到了这个消息的话，不光这三千六百块钱没有了，那十五万的遗产你们家也别想分了。儿媳妇心想，还有这样的好事，于是便连忙答应了。但让他们没有想到的是，老爷子给每个儿媳都是这样说的。后来。老爷子在七十八岁患上老年痴呆，脑袋时而清楚，时而糊涂，总是说一些胡话。有一次，老三儿媳妇认为这老爷子脑袋糊涂了，于是便想套老爷子的话，问一问那十五万块钱的事。可令他没有想到的是，当问到了银行卡这个关键问题时，老爷子却说：“老三媳妇。”你以为我是真糊涂了吗？我只是在试探你们兄弟四个谁对我好。你这么着急想要知道银行卡密码，是不是想要把这笔钱独吞？要不我让他们四个兄弟来问问你。老爷子说完，老三儿媳妇当场就被吓住了，也把握不准老爷子到底是装疯卖傻，还是真的老年痴呆。后来，村里人知道了以后。都说这个老爷子有一手，把这四个孩子拿捏得死死的。即使老爷子是真的患了老年痴呆了，不过那一会儿他脑袋正好清醒了过来，便将计就计，顺着儿媳妇的问题回答了。此后，这四个儿子对他也是越来越好，因为他们也摸不清自己的老爸到底是什么路数。直到老爷子八十八岁这一年，有一天，他躺在床上，把自己的四个儿子还有女儿都叫到了身边，说：“这些年你们照顾我不容易，我已经能够感觉到我这个大限已到，也就是这一两天的事。现在把后事给你们交代一下。我离世了以后呢？”
，把我和你母亲合葬。办后事所需要的费用，你们四个先均摊。那十五万块钱扣除办丧事的钱，剩下的你们四个平均分。然后我立了一份遗嘱，在大队那里。到时候你们去找村长，银行卡以及密码，村长都知道。说完。老爷子便拿出了传家宝，这四个儿子和女儿也是特别的好奇，因为他们从来没有听过自己的亲爹讲过这个事。他们打开盒子一看，却发现里面是一张泛黄的纸，上面用毛笔字写着一个家。然后老爷子就说：“这就是留给你们的传家宝，这是你们爷爷临走时留给我的。”他说。他们当时就因为兄弟多，你们的太爷爷太奶奶一碗水没有端平，导致他们几个兄弟互相憎恨，老死不相往来，断了兄弟情谊。临终时嘱咐我一定要以家庭为重，家和万事兴。这些年来我也是这么做的，尽量给你们兄弟一碗水端平。我走了以后，也希望你们四个能够和睦相处。尤其是老大，一定要当起大家的表率。听完父亲这么说，五个儿女纷纷下跪痛哭，因为他们怎么也想不到，自己的老父亲在临终前还要教自己做人做事，还在为他们考虑。后来这件事也是在十里八乡都传开了，村民们都纷纷表示，老爷子处理和儿子们之间的关系真是有一套。令人敬佩。百善孝为先，做人不能忘本。亲情是一个人善心、爱心和良心的综合表现。孝敬父母、尊敬长辈，是做人的本分，是天经地义的美德，也是各种品德形成的前提，因而历来受到人们的称赞。试想。一个人如果连孝敬父母、报答养育之恩都做不到，谁还相信他是个人呢？好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。